असलमकुम सुप्रिय शिक्षार्थी आजकल क्लस सबा के स्वागत जाची हमें ममत बेगम सहकारी शिक्षक इकबाल सिद्दिकी स्कूल एंड कलेज आज के सामने पल्ल जनन कवित नहीं हाजिर हो कवित लिखे जसीमुद्दीन हमें आगे क्लस जसीमुद्दीन परिचिति नहीं आलोचना कर आज के सरसर कवित चले जाब कविता बड़ बड़ आकार कवित तई कवित भागे भाग कर आज के कवित प्रथम अंश नहीं आलोचना करब शिक्षार्थी पल्ली जननी जेहेतु कवित नाम शुरूते ही पल्ली जनन शब्द एक विश्लेषण कर पल्ली मान हे ग्राम बांगला के बोझाना था और जननी मान हे जिन्हें जन्म दें माँ ताके बला जननी तेल पल्ल जननी हे पल्ल जननी माँ एखे पल्ल जननी बोलते को एक जन जनन के निर्देश कराई समग्र पल्ल जनन के निर्देश अर्थात को एक चरित्र मध्यमे कवि जसीमुद्दीन पल्ल जनन जो शाश्वत रूप से फुटिए तुले शिक्षार्थी चलो हमें कवित चले जा तो प्रथम देख रात थम थम स्तब्ध निजुम घुर घुर आंधार निश्वास फिली ताओ शाय नाई कथा सारा कार प्रथम बला हो रत थम थम अर्थात रात हे थम थम रत थम थम बोलते निसब्धता भयता सूचक बोझाना रत थम थम स्तब्ध निजुम स्तब्ध निजुम मान हे निसब्ध किंबा नीर घुर घुर आंधार घुर घुर मान हे भयंकर आंधार मान अंधकार अर्थात निसब्ध रत एम एक अंधकार जो भयंकर एकधरण अंधकार चारदि के बिराज कर निःश्वास फेले ताओ शा जाए अर्थात चारदी के जेहे नीरव नीरव रतर शब्द क्यों एम बस शा जाए ये चार दिख निसब्ध जार कारण निजे निश्वास शब्द मन हे आर निजे का फिर आसचे जार कारण बला हे निश्वास फिली ताओ शा जाए नाई कथा सारा कार सारा शब्द अर्थ हलो सुरकोल अर्थात कोथाओ को कोलाहल कारो को सारा को नहीं रुग्ण ऐलर शिवरे बसिया एकला जागी माता करुण चाहनी घुम घुम जान ढुली से चोखे पता रुग्ण ऐले रुग्ण मान हे असुस्थ असुस्थ ऐले शिवरे शिवरे मान हे माथार पशे कि सन्निकटे रुग्ण ऐल माथार पशे बसे माँ एक माँ जेगे आर मायर चोखे चाहनी चाहनी मान हे नजर वाकानो मायर चोखे चाहनी हे करुण जेहेतु ऐले असुस्थ तर मायर चोखे चाहनी करुण चाहनी और घुम घुम मायर चोखे घुम घुम चोखे पतागुलो ढुल से तरपर क्यों से जेगे बसे आलर पशे शिवर का निबु निबुदीप घूरिया घूरिया जले साथे साथ बिरुहिमायर एकला पड़ा दोले शिवर का अर्थात माथार पशे जो दीप दीप बोलते इन बी अर्थात शिवर का एक बि जल से से घुरे घुरे जल से निबु निबु कूरिया घूरिया जले बोलते एखे बतास चपटाए कख दीपटी बिटी निबे निबे जा तारी साथे साथ जखनी वो दीपटी निबे निबे जारुहिमाये बिरुहिमा बोलते एखे जो सन्तान असुस्थत जो कतर से कतर माँ के बिरुहिमा बला से एका तर एक पड़ान अर्थात तर हृदय मध्य एकधरण शिहरण एकधरण भय सृष्टि है जखनी बिटी निबे निबे भन भन बन जमाट बेधे बनु मशक गान यदु डुबा होते बहिचे कठोर पचान पता ग्रान भन भन बन जमाट बेधे बनु मशक गान मशक मान हे मशा एखने रे रतर जो समय से भन बन कर बनु मशक जेटा बनु मशारा गान कर एतु डुबा डुबा मान हे जला अर्थात चारदी के पानी बेष्टित तो स्थान मयला पानी बेष बेष्टित तो स्थान सेटाई हे डुबा और एतु मान हे अंधकार एखे अंधकार किंबा अपरिच्छन्न डुबा के बला एतु डुबा से एतु डुबा होते बही से बही से मैं हे बसचे कठोर पचान पतार ग्रान पचान पता मान हे पचे गे पता और ग्रान मान हे ग एखे गंध बोलते दुर्गन्ध के बोझाना हो तो डुबा होते पचान पतार अर्थात पचा पचा पतार जे दुर्गन्ध से बसे आस 
ছোট করে কর বেড়ার ফাঁকেতে আসেছে শীতের বায়ু শিওরে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলে আয়ু ছোট করে কর যে ঘরে তারা থাকে সে ঘরটা হচ্ছে ছোট্ট একটি করে কর আর বেড়ার ফাঁকেতে আসিছে শীতের বায়ু সে তার বেড়ার ফাঁক দিয়ে শীতের বায়ুও আসছে আর শিওরে বসিয়া তারই শিওরে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলের আয়ু গণিছ মানে হচ্ছে ছেলের সুস্থতা সে কামনা করছে বসে আছে ছেলের মাথার পাশে মাথার পাশে যে ছেলে কখন সুস্থ হয়ে যাবে এই যে আশা সেটাকেই বলা হচ্ছে যে ছেলের আয়ু গুনছে ছেলে কয় মারে কত রাত আছে কখন সকাল হবে ভালো যে লাগে না এমনই করিয়া কে বা শুয়ে থাকে কবে এখন ছেলে বলছে মারে কত রাত আছে অসুস্থতার রাত কিন্তু দীর্ঘ হয় অসুস্থতার রাত এমনিতেই দীর্ঘ হয় সেটা ফুরাতে চায় না তো ছেলেও বলছে যে এখন ও রাত কেন শেষ হচ্ছে না কখন সকাল হবে কারণ সে তো ঘুম ঘুমাতে পারছে না যার কারণে রাতটা তার কাছে অনেক বড় মনে হচ্ছে এমন করে ভালো লাগে না এইভাবেই শুয়ে থাকতে অর্থাৎ ছেলে হচ্ছে ছোট ছেলে সে চঞ্চল দুরন্ত সে সব সময় খেলাধুলা করে দৌড়ে বেড়ায় আর সে এইভাবে শুয়ে আছে এটা তার কাছে কিন্তু ভালো লাগছে না মা কয় বাছারে চুপটি করে ঘুমুত একটি বার ছেলে রেগে কয় ঘুম যে আসে না কি করিব আমি তার এখন মা বলছে বাছারে চুপ করে একবার ঘুমাবার চেষ্টা কর এখন ছেলে রেগে গিয়ে বলছে যে আমার তো ঘুম আসছে না ঘুম না আসলে আমি কি করব পাণ্ডুর গালে চুমো খায় মাতা সারা গায়ে দেয় হাত পারে যদি বুকে যত স্নেহ আছে ডেলে দেয় তারে সাত পাণ্ডুর পাণ্ডুর মানে হচ্ছে বিপর্ণ কিংবা ফ্যাকাসে এখানে যে ছেলেটি কয়েকদিন যাবৎ অসুস্থ অসুস্থতায় তার শরীরে যে রক্ত শূন্যতা দেখা দিয়েছে তাতে তার গাল বা শরীর পাণ্ডুর হয়ে গেছে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সেই ফ্যাকাসে গালে চুমো খায় মাতা অর্থাৎ মা তাকে আদর করছে সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর তার সাথে সাথে মায়ের বুকের যত স্নেহ ভালোবাসা আছে সব কিছু কিন্তু ডেলে দিতে চাচ্ছে তারই সাত সাত মানে হচ্ছে সাথে অর্থাৎ মা তার সমগ্র স্নেহ দিয়ে তার সন্তানের একটু কষ্ট লাঘব করতে চাচ্ছে তারপর দেখো নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে তর গায় মানে দান ছেলের তাহার ভালো করে দাও কাদে জননীর প্রাণ নামাজের ঘর এখানে নামাজের ঘর বলতে মসজিদকে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ মসজিদই হচ্ছে নামাজের ঘর আর দরগা হচ্ছে দরগা শব্দের আবিদানিক অর্থ হচ্ছে জিয়ারতের স্থান জিয়ারতের স্থানকে বলা হয় দরগা আর পীর বা আউলিয়াদের যে সমাধি ক্ষেত্র সেটাই হচ্ছে দরগা তাহলে মা নামাজের ঘরে অর্থাৎ মসজিদে সে মোমবাতি মানত করছে আর দরগায় দান করবে এটা মানত করছে ছেলের তাহার অর্থাৎ তার ছেলে যেন ভালো হয়ে যায় কাদে জননীর প্রাণ মার হৃদয় কাঁদছে যে ছেলে যদি ভালো হয়ে যায় তাহলে মসজিদে মোমবাতি দিবে কিংবা দরগায় দান করবে ভালো করে দাও আল্লাহ রসুল ভালো করে দাও পীর কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ন নীর সে বারবার বলছে মনে মনে প্রার্থনা করছে আল্লাহ রাসুলকে ডাকছে যে আল্লাহ রাসুল বা কিংবা পীর পীর হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী যে ব্যক্তি সেটাকে বলা হয় পীর সে পীরকে বলছে পীরের রসিলায় রসুলের রসিলায় আল্লাহ যেন তার সন্তানকে ভালো করে দেয় আর এটা কহিতে কহিতে মানে বলতে বলতে মুখখানি মায়ের মুখ দিয়ে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ন নীর নয়ন মানে হচ্ছে চোখ নীর মানে হচ্ছে পানি তাহলে চোখের মানিতে তার মুখ বেসে যায় মায়ের মুখটা বেসে যায় সেই মুখ ভাসিয়ে সে কি করছে প্রার্থনা করছে সন্তানের জন্য সন্তান যেন ভালো হয়ে যায় বাসবনে বসি ডাকে কানা কু রাতের আধার ঠেলি বাদুর পাখার বাতাসেতে পরে সুপারের বর হেলি বাসবনে বসে ডাকে কানা কু কানা কু হচ্ছে একটা পাখির নাম এটাকে কানা কুকা পাখিও বলা হয়ে থাকে এটা হচ্ছে বড় কাকের মতো দেখতে এক প্রজাতির পাখি তাহলে সেটা বাসবনে বসে সেই কানা কুয়া যে পাখিটা সেটা ডাকছে আর বাদুর বাদুর যে সুপারির বন বন যে সে বনের মধ্যে বাদুর পাখা বাদুর পাখা মেলছে এবং উড়ে যাচ্ছে আর সেটাতে মনে হচ্ছে সুপারির বনটা হেলে যাচ্ছে বা হেলে তুলে পড়ছে এটাই বলা হচ্ছে বাসবনে বসে কানা কো রাতের আধার ঠেলি বাদুর পাখার বাতাসিতে পরে সুপারির বন হেলি চলে বুনু পথে জোনাকি মেয়েরা কোয়া শাঁকা ফোন ধরি দুচ্ছায় কি বা শঙ্কায় মার পরান উঠেছে পড়ি চলে বুনু পথে বুনু পথে হচ্ছে বনের পথে বনের পথে জোনাকি মেয়েরা জোনাকি হচ্ছে জোনাকি পোকা 
যাকে মেয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে কেননা জোনাকি হচ্ছে সৌন্দর্যের প্রতীক আর সেই জোনাকি মেয়েরা মনে হচ্ছে যে কুয়াশার ভিতর দিয়ে যে বনের পথ দিয়ে জোনাকি যাচ্ছে সেটাকে দেখে মনে হচ্ছে এটা কবির কল্পনা যে কুয়াশা কুয়াশার ভিতর দিয়ে জোনাকি যাচ্ছে মনে হচ্ছে যে মেয়েরা কাফুনের কাপড় ধরে হেঁটে চলছে আর এই এই যে বর্ণনাগুলো এই সবগুলোই হচ্ছে অশুভ কিংবা অমঙ্গলের বার্তা নিয়ে আসে যার কারণে দুচ্ছায় মা এগুলোকে মনের থেকে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে কিবা শঙ্কায় শঙ্কায় মানে হচ্ছে ভয়ে মার পরার উঠেছে বড়ি এই যে বিষয়গুলো কানাকোয়া পাখির ডাক বাদুর পাখার বাদুরের পাখার যে বাতাস সেটার যে শব্দ কিংবা জোনাকি মেয়েরা যখন যাচ্ছে কুয়াশার ভিতর দিয়ে সেটাকে মনে হচ্ছে কাফন এগুলো কিন্তু মায়ের মনে এক প্রকার ভয় কিংবা শঙ্কার সৃষ্টি করছে আর মা কিন্তু পরক্ষণেই সেটাকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছে যে কথা ভাবিতে পরান শিহরে তাই ভাসে হিয়া কোনে বালাই বালাই ভালো হবে জাদু মনে মনে জাল বনে যে কথা ভাবিতে অর্থাৎ কোন কথা ভাবিতে অর্থাৎ সন্তানের মৃত্যুর কথা ভাবতে পরান শিহরে উঠে প্রত্যেক মায়ের কাছে তার সন্তান হচ্ছে অমূল্য রতন কিংবা অমূল্য ধন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে তার সন্তান আর সেই সন্তানের মৃত্যুর কথা কিন্তু মা কখনোই ভাবতে পারে না এ কথা ভাবতে পরাণ শিহরে উঠে পরাণের মধ্যে এক ধরনের কম্পনের সৃষ্টি হয় আর সেটাই ভাসে হিয়া কোনে হিয়া কোনে হচ্ছে হৃদয়ের কোণে যে কথা ভাবতে গেলে পরাণের ভিতরে কম্পনের সৃষ্টি হয় ভয় আসে সেটাই আবার মনের কোণে বেশি আসে বালাই 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 শব্দের অর্থ হচ্ছে বিঘ্ন আপদ কিংবা অমঙ্গল সূচক শব্দ হচ্ছে বালাই বালাই তো বালাই বালাই বলে যে আপদ আপদ বলে সেটাকে মা দূর করে দিচ্ছে আর মনে মনে বলছে ভালো হবে জাদু মনে মনে জাল বনে একটা স্বপ্ন মনে মনে মায়ের মনে স্বপ্ন যে ছেলে তার ভালো হয়ে যাবে ছেলে কয় মাঘ পায়ে পড়ি বল ভালো যদি হই কাল করিমের সাথে খেলিবারে গেলে দিবে না তো তুমি গাল এখন মা বলছে ছেলে বলছে মাকে যে মা পায়ে পড়ি তুমি বলো আমি যদি কালকে ভালো হয়ে যাই তাহলে আমি যদি করিমের সাথে খেলতে যাই তখন তুমি আমার গালি দেবে না তো এখানে করিম হচ্ছে ছোট ছেলের খেলার সাথে যার সাথে সে সব সময় খেলে এর জন্য সে মা অনেক সময় তাকে গালিও দিয়েছে বকা দিয়েছে এখন অসুস্থ হয়ে সে মায়ের কাছে বায়না করে রাখছে যে আমি যদি করিমের সাথে তখন খেলতে যাই তখন তুমি আবার গাল দেবে না তো আচ্ছা মা বলো এমন হয় না রহিম চাচার যারা এখনই আমার এত রোগ হতে করিতে পারে তো খারা এখন বলছে আচ্ছা মা বলো এমন হতে পারে না যে রহিম চাচার যারা রহিম চাচা হচ্ছে জার ফুক দেন অর্থাৎ গ্রামের একজন কবিরাজ গ্রামে এই কবিরাজ বা জার ফুকের কিন্তু বেশ একটি সংস্কার আছে মানুষ বিশ্বাস করে যে এই জার ফুকে অনেক রোগ অনেক রোগ থেকে অনেকেই সুস্থ হয়ে যায় যা এই ছেলেটিও জানে যার কারণে ছেলেটি মাকে বলছে এমন হতে পারে না যে রহিম চাচা জার ফুক দেন বা তার জার ফুকে অনেকে রোগ সেরে যায় এমন হতে পারে যেন রহিম চাচার যারা আমাকে এত রোগ হতে এখনই করিতে পারে তো খারা অর্থাৎ আমি এত রোগ থেকে এখনই আমাকে খারা করতে পারে অর্থাৎ সুস্থ করতে পারে মা কেবল বসি রুগ্ন ছেলের মুখপানে আঁখি মেলে ভাষা ভাষা তার যত কথা যেন সারা প্রাণ দিয়ে গেল এখন মা কি করছে মা কেবল বসে বসে রুগ্ন ছেলের যে মুখ সে মুখের দিকে তাকিয়ে আঁখি মেলে মুখপানে যে আঁখি মেলে অর্থাৎ চোখ মেলে তাকায় আর ভাষা 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 কথা হচ্ছে অগভীর কিংবা অস্পষ্ট যেটার খুব গভীরতা নেই খুব অর্থপূর্ণ না ছেলে যেহেতু ছোটো তার কথা এতটা অর্থপূর্ণ থাকবে না সেই কথাগুলোই মা মনে হচ্ছে সারা প্রাণ দিয়ে গেলে অর্থাৎ খুব খুব করুণভাবে ছেলের মুখে তাকিয়ে থেকে ছেলের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছে শোনো মা আমার লাটাই কিন্তু রাখিও যতন করে রাখিও ড্যাপের মোয়া বেঁধে তুমি সাত নুড়ি শিকা পড়ে এখন ছেলে আবার বলছে যে শোনো মা আমার লাটাই লাটাই হচ্ছে ঘুরির সুতো জড়াবার জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের চরকা তোমরা অনেকেই ঘুরি উড়িয়েছ কিংবা ঘুরি দেখেছ সেটা সুতো যে জড়ানো হয় সুতোটা পেঁচিয়ে রাখা হয় যে চরকাটা সেটাকে বলা হয় লাটাই এই লাটাই শব্দ থেকে কিন্তু পরবর্তীতে লাঠিম শব্দের উৎপত্তি তাহলে এই লাটাইটা অর্থাৎ ছেলে যেটা দিয়ে খেলে সেটা বলছে মাকে যে আমার লাটাইটা কিন্তু যত্ন করে রেখে দিও যত্ন মানে হচ্ছে যত্ন রাখিও ড্যাপের মোয়া ড্যাপের মোয়া হচ্ছে সাপলার ফুল যেটা সাপলার ফুল থেকে সাপলার ফল হয় এবং সেই ফলের ভিতর একটা বীজ হয় সেই বীজ রোদে শুকিয়ে সেটা দিয়ে খই বানানো হয় আর সেই খই দিয়ে যে মোয়া বানানো হয় এটাকে বলা হয় ড্যাপের মোয়া এই ড্যাপের মোয়া কিন্তু গ্রাম বাংলায় বেশ প্রচলিত এবং এই ড্যাপের মোয়াটার বেশ কদর ছিল গ্রামে যার কারণে ছিল মাকে বলছে রাখিও ড্যাপের মোয়া অর্থাৎ তার খুব পছন্দ এই ড্যাপের মোয়া বেদে তুমি সাত নুড়ি সিকা পড়ে সাত নুড়ি মানে হচ্ছে সাত পেঁয়াজ বিশিষ্ট সিকা মানে হচ্ছে সিকা সাধারণত 
রশি কিংবা সুতা দিয়ে বানানো হয় যেটা উপর থেকে টানানো হয় বিভিন্ন বিড়াল বা অন্য অন্য প্রাণীর উপদ্রব থেকে খাবার রক্ষা করার জন্য আগে কিন্তু এই সিকা গ্রাম বাংলার ঘরে করে থাকতো বিভিন্ন খাবার তুলে রাখা হতো এই সিকায় যার কারণে ছেলে মাকে বলছে যে আমার লাটাইটা যত্ন করে রেখো আর আমার জন্য ড্যাপের মোয়া বানিয়ে সেটা তুমি সাত নড়ি সিকা ভরে রেখে দিও মানে সে সুস্থ হয়ে খাবে খেজুর গুড়ে নয়া পাটালিতে হুরুমের কোলা ভরে ফুল চরি সিকা সাজাইয়া রেখো আমার সমুখ পরে বলছে খেজুর গুড়ে নয়া পাটালিতে খেজুর গুড়ের যে নয়া পাটালি হয় সেটা তুমি কোথায় রাখবে হুরুমের কোলা ভরে হুরুমের কোলা মানে হচ্ছে হুরুম হচ্ছে কারো কাজ খচিত প্যাট মোটা মাটির একটা জ্বালা অর্থাৎ মাটির পাত্র যেটা প্যাট মোটা থাকে মাটির পাত্র এবং এটা কারো কাজ খুচিত থাকে এটাকে বলা হয় হুরুমের কোলা সেই হুরুমের কোলা ভরে তুমি কি করো খেজুর করে নয়া পাটালিতে ভরে রেখো আমি সেটা কি করব খাবো আর ফুল চরি সিকা সাজাইয়া রেখো আমার সমুক পরে ফুল চরি সিকা মধ্যে এই যে খাবারগুলো সেগুলো তুমি সাজিয়ে রেখো আমার সমুখ পরে আমার সামনে তুমি এগুলো সাজিয়ে রেখো আমি যখন সুস্থ হব তখন সেগুলো আমি খাবো ছেলে চুপ করে মাও ধীরে ধীরে মাথায় ভোলায় হাত বাহিরেতে নাচে জোনাকি আলুর থম থম কালো রাত আস্তে আস্তে ছেলের যে বায়না সেগুলো বলা যখন শেষ হয় তখন ছেলে চুপ করে চুপ করে মাও ধীরে ধীরে মাথায় বোলায় হাত মা ছেলের মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর ছেলের ও চোখে ঘুম আসছে আর ছেলে ও চুপ করছে আর বাহিরেতে নাচে জোনাকি আলুর বাহিরেতে জোনাকি আলুর থম থম কালো রাত থম থম আগেই বলেছি যে ভয়ঙ্কর অর্থ প্রকাশ করে কালো রাত তাহলে থম থম কালো রাত বাহিরেতে নাচে জোনাকি আলোর বাহিরের যে রাতটা রাতের যে অন্ধকার অন্ধকার রাত সেটা থম থম কালো রাত আর সেইখানে যখন জোনাকি দেখা যাচ্ছে সেই জোনাকির আলোটা কিন্তু সেই কালোর যে গভীরতা অর্থাৎ রাতের অন্ধকারকে আরও স্পষ্ট করে দিচ্ছে যার কারণে বলছে বাহিরেতে নাচে জোনাকি আলোর থম থম কালো রাত আজকে আমি এই পর্যন্তই শেষ করব তো শিক্ষার্থীরা তোমরা এ পর্যন্ত নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে একজন মা এবং তার সন্তানের অসুস্থতার যে বিষয় এবং সে অসুস্থতার মায়ের মনের যে কাতরতা এবং ছেলের যে কিছু আবদার তা আমরা এই পর্যন্ত পেয়েছি তোমরা বাসায় এ পর্যন্ত যে জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলো আছে এবং যে শব্দের অর্থগুলো আমি বলেছি সেগুলো পড়বে আমি পরবর্তী ক্লাসে এর পরের অংশ নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আজকের ক্লাস আমি এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে